வணக்கம் வெல்கம் டு சினி நீர் ஜேஇ நான் உங்கள் பிரசன்னா ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏப்ரல் ஜேஇ அட்டம் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் லாஸ்ட் டேட் ஃபார் ஃபில்லிங் த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு நாள் தான் என்ன இருக்குது ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்ம் எப்படி ஃபில்அப் பண்ணணும் எங்கே போய் ஃபில்அப் பண்ணணும் ஏன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் தேவை எப்படி ஃபில்அப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து நான் அப்ளை பண்ணலாமா வேணாமா நம்ம படிக்கலையே அப்படிலாம் திங்க் பண்ணக்கூடாது யூ ஜஸ்ட் அப்ளை இட் அண்ட் ரைட் இட் என்ன தான் கேட்குறாங்க போய் பார்த்துட்டு வாங்கலாம் ஒரு வாட்டி போய் பார்த்துட்டு வந்து நம்ம தெரியலனாலும் பரவாயில்ல போய் பார்த்துட்டு வாங்க ஒரு வாட்டி நம்ம ப்ரே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு ரெண்டு அட்டம்ட்டு இருக்குது இந்த வருஷத்தில் ஏப்ரல் அட்டம்ட்டும் ஒன்று இருக்குது மே அட்டம்ட்டும் ஒன்று இருக்குது ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப்ளை எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க எழுதுனா தான் உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் வரும் நீங்கள் புதுசாக போய் பண்ணுறதோட நீங்கள் எக்னி எழுதிட்டு நோட் எழுதி வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீயாக இருக்கும் இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப்ளைங் ஸோ ஜேஇ மெயின் லாஸ்ட் டேட் ஃபார் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் இஸ் ஏப்ரல் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி செவன் டு ஏப்ரல் தேர்ட்டி ஸோ மூணு நாள் நடக்கும் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நடக்கும் நிறைய ஷிஃப்ட் நடக்கும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எப்படி ஃபில் அப் பண்ணோன்றத பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டு நாள் தான் இருக்கு யூ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஃபில்லிங் அதாவது ஏப்ரல் ஃபைவ் வரைக்கும் நீங்கள் ஃபீஸ் கட்டலாம் அதாவது பேமெண்ட் மட்டும் நீங்கள் ஏப்ரல் ஃபைவ் வரைக்கும் பண்ணலாம் பட் அப்ளிகேஷன் வந்து க்ளோசஸ் ஆன் ஏப்ரல் ஃபோர் ஓகே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா யூ ஃபர்ஸ்ட் கோ டு கூகுள் கூகுள் போயிட்டு யூ ஜஸ்ட் சர்ச் யூ ஜஸ்ட் சர்ச் என்டிஏ ஜேடபிள்யூன்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் என்டிஏன்றது என்னது அப்படின்னா நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி அவங்க தான் வந்து மேஜர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்லாம் அவங்க தான் கண்ட் பண்ணுறது அவங்க தான் நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி கண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க கண்ட் பண்ணுறதுனால வி வில் சர்ச் என்டிஏ ஜேடபிள்யூ ஸோ நீங்கள் சர்ச் பண்ணணுன்னே இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் உங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இதை நல்லா ஜூம் பண்ணிடலாம் இதை ஜூம் பண்ணிட்டிங்கன்னா யூ வில் சி எஸ்டிடிபிஎஸ் டபுள் ஸ்லாஷ் ஜேடபிள்யூ மீன் டாட் என்டிஏ டாட் என்ஐசி டாட் இன் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஜேடபிள்யூ மெயின் பிப்ரவரி மார்ச் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் ரிசல்ட்டு அது எங்கே நீங்கள் எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் செக் ரிசல்ட் இயர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கனெக்ஷன் ஃபார் ஜேஇ மெயின் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் நம்ம நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லை ஸோ யூ கோ ஃபார் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போன பிறகு இப்போ ஏற்கனவே எனக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நம்பரு அப்ளிகேஷன் நம்பரு பாஸ்வேர்டு நம்ம தான் என்ன பண்ணவே இல்லை ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வி வில் கோ ஃபார் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இங்கே பாருங்கள் சைடில் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கா யூ ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்போ யூ வில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் ஃபார் ஃபில்லிங் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதுதான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இமேஜ் அப்லோட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸ் பேமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ தேர் ஆர் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸு ஃபார் ஃபில்லிங் த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஸோ அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் டவுன்லோட் த இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டின் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும் எப்படி ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணணும் எல்லாமே இதில் இருக்குது பட் நான் சொல்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் ரீட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ப்ரொசீஜர் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டின் கேர்ஃபுல்லி பிஃபோர் யூ ஸ்டார்ட் ஃபில்லிங் த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஆன்லைன் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் ஜேஇ மெயின் ட்வெண்ட்டி ஒன் ஆன்லைன் ஒன்லி த்ரூ அஃபிஷியல் வெப்சைட் ஆஃப் ஜேடபிள்யூ ஆமாம் நம்ம அஃபிஷியல் அஃபிஷியல் வெப்சைட் தான் நம்ம இருக்கோம் நம்ம எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பாருங்கள் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் டூ நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா வாட் இஸ் ஜேஇயில் பேப்பர் டூ ஏ பார்த்தீங்கன்னா பி ஆர்ச்சு டூ பி பார்த்தீங்கன்னா பி பிளான் ஸோ இப்போ நம்ம பி பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்போஸ் இட் யூர் கேட்டகரிஸ் ஜென்ரலு ஆர் ஓபிசி ஆர் இடபிள்யூஎஸ்ஸு ஃபீஸ் பாருங்கள் அறுநூற்றி ஐம்பது ரூபா ஒரு செஷனுக்கு நல்லா பார்க்கணும் ஒரு செஷனுக்கு அதாவது இப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ணும் போதே நீங்கள் ஏப்
fee only for that session during the current application period and we will have opportunity to apply again for that is why you are doing April and you are doing April okay ma that is May month you are open the portal then you are doing May if you are doing IP apply you are doing IP 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 the application window will be reopened briefly immediately after the declaration of results ipo paathina april 2021 apply panna poringa yen apply panna poringa ena maathu february result eppadi release aayiduchu aana piragu this window will open adanaladha nam apply panna vandirukom inga okay multiple application cannot be submitted by candidate adhavadhu ore candidate rendu application submit panna koodadhu the fee can be submitted only through debit card or net banking or enna na neenga use pannikalam அப்படின்னா <laughs> அந்த மே மாசத்துக்கு எக்ஸாம்க்கான ஃபார்மை நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா அதான் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் நாலு ஸ்டெப்பு நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா நாலு ஸ்டெப்பு ஸ்டெப் ஒன் பாருங்கள் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் முதல்ல ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸ்டெப் டூ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கேண்டிடேட் கேன் லாக்இன் வித் த சிஸ்டம் ஜென்ரேட் அப்ளிகேஷன் நம்பர் அண்ட் கிரியேட் பாஸ்வேர்ட் ஃபார் கம்ப்ளீட்டிங் த கம்ப்ளீட்டிங் த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஸ்டெப் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் த ஸ்கேன் தி இமேஜஸ் ஆஃப் கேண்டிடேட் ஃபோட்டோகிராஃப் signature and suppose ipo ninge vandu sc st category a irundinga you need to apply community certificate also parunga uh, the candidate recent photograph should be either in color or black and white with 80% face without mask visible including yes against white background image mattum da you need to upload uh, next paathinga na scanned photograph adha and photograph um scan pannirukono appra signature scan pannirukono adha rendu scan panni நீங்க என்ன வச்சுக்கணும் வச்சுக்கோங்க ஃபார்ம் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல அதோட சைஸ் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா போட்டோகிராஃப் சுட் பி டென் கேபி டு டூ ஹண்ட்ரட் கேபி சைண்டு சிக்னேச்சரோட ஃபைல் சைஸ் வந்து ஃபோர் கேபி டு தேர்ட்டி கேபி தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும் பார்த்தீங்களா அந்த டாக்குமெண்ட்டோட சை ஃபைல் சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டி கேபி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபர்மேஷன் பேஜ் ஆஃப் த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணணும் மொத்தம் நாலு ஸ்டெப்பு தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணணும் ஃபோட்டோவும் சிக்னேச்சரும் அப்லோட் பண்ணணும் ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணிவிட்டு ஃபீஸ் பே பண்ணணும் ஸோ தேர் ஆர் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் இம்பார்ட்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அபவுட் பாஸ்வேர்ட் ஸோ நீங்கள் பாஸ்வேர்டு எப்படி நீங்கள் வைக்கணும் அப்படின்னா பாருங்கள் பாஸ்வேர்ட் மஸ்ட் பி எயிட் டு தேர்ட்டீன் கேரக்டர்ஸ் லாங் மொத்தம் எட்டுலேருந்து பதிமூணு வார்த்தை அந்த பாஸ்வேர்டில் இருக்கணும் பாஸ்வேர்ட் மஸ்ட் ஹாவ் அட்லீஸ்ட் ஒன் அப்பர் கேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் உங்கள் அந்த பதிமூணு லெட்டரில் ஒரு கண்டிப்பாக ஒன்றாவதுனா இருக்கணும் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் இருக்கணும் அப்புறம் இட் மஸ்ட் இன்க்ளூட் ஒரு நம்பர் இருக்கணும் அண்ட் இட் மஸ்ட் இன்க்ளூட் எ ஸ்பெஷல் கேரக்டர் லைக் எக்ஸ்லமெண்ட்ரி மார்க்கு அட்டு ஆஷு எதனா ஒன்று இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இப்போ நான் வந்து யாருனா ஒரு பேர் எடுத்துப்போமே நம்மளுக்கு யார் அதிகமாக கமெண்ட் பண்ணுறா நம்ம சேனலில் சரவணன் எடுத்துப்போம் சரவணன் வேறு லெவல் சரவணன் எல்லா வீடுக்கும் வேறு லெவலில் நம்ம போயிடு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சரவணன் ஃபில்அப் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார்மு அப்போது ஈ கேன் சூஸ் பாஸ்வேர்ட் லைக் ஈ கேன் சூஸ் பாஸ்வேர்ட் லைக் அட்டு அட்டு இதில் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி சொல்கிற மாதிரிங்களா மாயிலையே அட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்டு சரவணன் கேபிட்டல் லெஸ் போட்டுக்கிறேன் அட்டு கேபிட்டல் லெஸ் ஏ ஆர் ஏ விஏ என்ஏ என் ஊழ் பூச்ச நம்பர் எதுனா டென் அட் சரவணன் டென் அந்த சரவணன்றது கேபிட்டல் லெஸ்ஸாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி பாஸ்வேர்டு இருக்கலாம் ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டரும் இருக்கணும் ஒரு கேபிட்டல் லெட்டரும் இருக்கணும் அப்புறம் நியூமெரிக்கல் வேல்யூவும் இருக்கணும் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் என்ன வேணால் வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட் அட்டுனா அந்த சிம்பிள் அட்டு ஏ கேபிட்டல் எஸ் ஏ ஆர் ஏ விஏ என்ஏ என் ஒன் செவன் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் யூ கேன் கீப் பாஸ்வேர்ட் த அப்ளிகேஷன் நம்பர் பிரிண்டர் அந்த கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேட் காப்பி மஸ்ட் பி மென்ஷன் இன் ஆல் சர்ச் ரெஸ்பாண்டர்ஸ் இட் இஸ் தேர் ஃபார் எசென்ஷியல் டு நோட் டவுன் த அப்ளிகேஷன் நம்பர் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு பிடிஎஃப் வரும் அந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த பிடிஎஃப்பில் ஃபார்ம் நம்பர் இருக்கும் ஓகே இதெல்லாம் படிச்சுட்டோம்பா வி வில் கோ கிளிக் இயர் டு ப்ரொசீட் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் 
ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சி கேண்டிடேட்ஸ் நேம் உங்க நேம் ஃபில் அப் பண்ணுங்க ஃபாதர்ஸ் நேம் மதர்ஸ் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் ஜெண்டர் ஐடென்டி டைப் ஐடென்டி டைப் பாத்தீங்க அப்படின்னா பேன் கார்டா பாஸ்போர்டா டிரைவிங் லைசன்ஸா ஓட்டர் ஐடியா எதனா ஒரு கார்டு இருக்கும்ல அதே மாதிரி குவாலிஃபைங் எக்ஸாமினேஷன் அட்மிட் கார்டு எதுனா நீங்க யூ கேன் சூஸ் எனி வேலிட் போட்டோகிராஃப் அதே மாதிரி ஆதார் கார்டு எதுனா நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அட்ரஸ் ஃபில் அப் பண்ணுங்க ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் பின்கோடு அப்புறம் அட்ரஸ் திரும்ப ஃபில் அப் பண்ணுங்க பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் இப்போ பாஸ்வேர்ட் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா பாஸ்வேர்டு எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த பாஸ்வேர்டை இங்கே போடுங்க செக்யூரிட்டி கொஸ்டின் ஒன்று கேட்பாங்க வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் யுவர் ஃபஸ்ட் ஸ்கூல் நான் சும்மா உங்கள் உங்கள் ஸ்கூல் பேரை போட்டுக்கோங்க ஜஸ்ட் இப் யூ அண்ட் இப்போ பார்க்க பார்க்க பாஸ்வேர்ட் மறந்து போச்சு அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஆப்ஷனு அப்புறம் என்டர் த செக்யூரிட்டி பின்னு இங்கே இருக்க பின்னு இங்கே போடுங்க சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் ஒன் ஓவர் ஆகிடும் அதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் அப் ஆகிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சப்மிட் கொடுக்க பிறகு யூ வில் பி மூவ் ஆன் டு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஸோ இப்போ அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி வில் கோ டு பேஜ் நம்பர் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி போயிடுவோம் இது வந்து என்டிஏவோட அஃபிஷியல் புல்லட்டின் யூ கேன் டவுன்லோடு நான் சொன்ன பார்த்திங்களா ஸ்டார்டிங்கில் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இதுதான் ரெப்ளிகா ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங் இதில் இந்த பேஜில் வந்தோம் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரெஸ் பண்ணோம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்தது என்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்தது ஃபீஸ் பேமெண்ட்லாம் வந்ததா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் கிளிக் ஏற்று ப்ரொசீட் கொடுத்தோம் நம்மளுக்கு இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆச்சு இந்த பேஜ் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணி முடிச்சிட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணோம் சப்மிட் கொடுத்த பிறகு என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ப்ளீஸ் ரிவ்யூ த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கேர்ஃபுல்லி இஃப் யூ லைக் டு மேக் சேஞ்சஸ்னா இப்பயே சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க நீங்கள் என்ன நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிங்களோ அது ஃபார் ஃபார்ம் ஃபார்மட்டில் வரும் ஒரு நல்ல ஃபார்மட்டில் வரும் நீங்கள் எல்லாம் செக் பண்ணுங்கள் மை நேம் கிளிக் பண்ணிங்க செக் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஃபாதர்ஸ் நேம் செக் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிவிடுங்க எல்லாத்தையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஐ அக்ரின்னு கொடுத்துட்டு ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் ஒன் ஓவர் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது நீங்கள் சம் சப்மிட் கொடுத்த பிறகு யூ வில் ஹாவ் அ ஃபார்ம் லைக் திஸ் ஓகே இப்போது அக்ரி கொடுத்துட்டீங்களா ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்த பிறகு யூ வில் பி மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொன்னேன் நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொன்னேன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் பாருங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகிடும் அப்போ உங்களுக்கு இந்த இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும் இது நம்ம முடிச்சாச்சு கம்ப்ளீட்னு வந்துடும் ஏன்னா நம்ம வி கம்ப்ளீட்டட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பாருங்க அதே மாதிரி தேர் வில் பி கேண்டிடேட்ஸ் நேமு டேட் ஆஃப் பர்த்து ஃபாதர்ஸ் நேமு மதர்ஸ் நேமு நேஷ்னாலிட்டி ஸ்டேட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணிடணும் எங்கே இருக்கீங்க நீங்கள் இப்போ இங்கே பாருங்க அப்ளை ஃபார் அப்படின்னு இருக்கும் பேப்பர் ஒன்னா பேப்பர் டூவா பேப்பர் ஒன்னா பேப்பர் டூ ஏவா பேப்பர் டூ பியா அதில் பார்த்துக்கோங்க நீங்க இப்போ நீங்க வந்து ஏப்ரல் மாசமோ மே மாசமோ ரெண்டுக்குமே அப்ளை பண்ண போறேன் அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் டிக் போத் த ஆப்ஷன் நான் ஏப்ரல் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண போறேன்னா யூ யூ டிக் ஒன்லி ஏப்ரல் நீங்க ரெண்டே ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது காரணத்தம்பது ரூபா அது காரணத்தம்பது ரூபா பே பண்ணும் நீங்க ஜென்ரலா இருந்தீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் பேப்பர் மீடியம் இங்கிலீஷா தமிழா இங்கிலீஷா இந்தியான்னு இருக்கும் இங்கிலீஷ் போட்டுருங்க இப்போ சாய்ஸ் ஆஃப் சிட்டி இங்க வந்து சென்டர் எக்ஸாம் சென்டர் இது ஸோ எக்ஸாம் சென்டர் உங்களுக்கு நாலு அவங்களுக்கு காமிக்கும் சென்னை நார்த் சென்னை சவுத்து அந்த மாதிரி நாலு நிறைய சிட்டிஸ் காமிக்கும் உங்களுக்கு எது பக்கத்துலேயோ யூ ஜஸ்ட் யூ ஜஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமாக இது நீங்கள் எது சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆப்ஷன் அந்த ஆர்டரில் தான் வரும் நீங்கள் ஏன்னா போட்டுறக்கூடாது அது நாலு சூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு சிட்டி வந்து எனக்கு சென்னை நார்த்தில் வேணும் செகண்ட் சென்னை சவுத்தில் வேணும் தேர்ட் வந்து எனக்கு காஞ்சிபுரத்தில் வேணும் சப்போஸ் நான் சென்னையில் இருந்தேன் அப்படின்னா ஃபோர்த் வந்து செங்கல்பட்டு அப்படின்னு போடுவோம் நான் அப்போ உங்களுக்கு எது பக்கத்துலேயோ அந்த நாலு ஆப்ஷனை நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் போடுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இது கொஞ்சம் பிளர்ராக இருக்கு இந்த இமேஜ் இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா டென்த் அப்படின்னு இருக்கு டென்த்து டுவெல்த்து டென்த்து டுவெல்த்து பாஸ் ஸ்டேட்டஸ் பாஸா இல்லையா பாஸ்ட் குவாலிஃபைங் எக்ஸாம் அதே மாதிரி பிளேஸ் ஆஃப் ஸ்கூலிங்கு
தேர்ட் வந்து இமேஜ் அப்லோட் ஸோ இப்போ இமேஜை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ யூ வில் ஹாவ் அ யூ வில் ஹாவ் அ பேஜ் லைக் திஸ் சப்போஸ் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் வந்து எஸ்சிஓ பிடபிள்யூ செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஓபிசிஓ பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா யூ நீட் டு அப்ளை அப்லோட் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் ஜென்ரலாக இருந்தால் தேவையில்லை அதே மாதிரி இதில் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா யூ நீட் டு அப்ளை அப்லோட் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் முதல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோகிராஃப் ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணால் பண்ணுங்க நீங்கள் ப்ரௌசிங் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இமேஜை செலக்ட் பண்ணி அப்லோட் கொடுங்க அதே மாதிரி சிக்னேச்சர் ப்ரௌஸ் கொடுத்துங்க செலக்ட் பண்ணுங்க அப்லோட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி சர்டிஃபிகேட்டு எல்லாரும் அப்லோட் பண்ணிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் சைஸ் வந்து என்னவா இருக்கணும் டென் கேபி டு டூ ஹண்ட்ரட் கேபியா இருக்கணும் டென் கேபி டு டூ ஹண்ட்ரட் கேபியா இருக்கணும் சப்போஸ் நீங்கள் என்ன ஒன்றும் தேவையில்லை உங்கள் ஃபோட்டோவையும் ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் பேப்பரில் சைன் போட்டுட்டு யூ ஜஸ்ட் டேக் டு எதனா கம்ப்யூட்டர் சென்டர் போங்க எனக்கு இதை ஸ்கேன் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னுங்க அப்போ ஃபோட்டோவையும் சைனையும் ஸ்கேன் பண்ணி பிடிஎஃபாக கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஃபார்மட்ல இன்னும் கொடுப்பாங்க இல்லை சார் எனக்கு அந்த மாதிரி கடலாம் தெரியாது சார் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க உங்கள் ஃபோன் எடுத்துக்கோங்க பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ இருக்குது உங்ககிட்ட அதை வச்சுட்டு ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுங்க நல்லா கிளாரிட்டியாக இது வந்து எப்போ எந்த ஆப்ஷனுமே இல்லை எங்கள் நான் வந்து ரொம்ப ஒரு வில்லேஜில் இருக்கேன் கம்ப்யூட்டரே இதில் கிடையாது ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷனே கிடையாது எனக்கு அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸில் டேக் ஒன் ஃபோட்டோ உங்கள் ஃபோன் எடுத்துக்கோங்க பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவை வச்சுட்டு நல்லா ஒரு கிளாரிட்டியாக இமேஜ் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அதை கிராப் பண்ணி அந்த ஃபேஸ் மட்டும் இருக்கா மாதிரி பார்த்துக்குவாங்க இப்போது ஃபோனில் எடுத்த ஃபோட்டோ வந்து நிறைய எம்பி அதிகமாக வரும் ரெண்டு எம்பி மூணு எம்பி அப்படின்னு வரும் அப்போ நம்மளுக்கு ஏதாவது அப்லோட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃபைல் ஆஸ் டு பி ஃப்ரம் டென் கேபி டு டூ ஹண்ட்ரட் கேபி தான் இருக்கணும் பட் நம்ம எடுத்த ஃபோட்டோலாம் எம்பியில் வரும் ஸோ என்ன பண்ணுங்கன்னா யூ ஜஸ்ட் கோ டு கூகுள் அட் யூ ஜஸ்ட் டைப் இமேஜ் ரீசைசர் ஆன்லைன் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க அதாவது இமேஜ் ரீசைசர் ஆன்லைன் அப்படி டைப் அடிச்சிங்க அப்படின்னா யூ கோ ஆன் டு திஸ் வெப்சைட்டு எந்த வெப்சைட் அப்படின்னா பாருங்க ரீசைஸ் இமேஜ் டாட் நெட்டு அது உள்ளே போனீங்கன்னா வரும் இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அப்லோடட் இமேஜ் அப்படின்னு இருக்கா அப்லோடட் இமேஜ் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டெஸ்டாப்பில் ஏதோ ஒரு இமேஜ் எடுத்துக்கிறேன் லெட் எஸ் டேக் திஸ் இமேஜ் பிக்சர் ஒன் அப்லோட் பண்ணியாச்சு அப்லோட் பண்ணிட்ட பிறகு அப்படியே கீழே வாங்க ஐ அப்லோட் திஸ் இமேஜ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த கீப் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ இருக்குல்ல அதை அன்செக் பண்ணிவிடுங்க அன்செக் பண்ணிவிட்டு குவாலிட்டி இருக்குல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குவாலிட்டி இருக்குது பார்த்திங்களா எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்லாம் வேணாம் கொஞ்சம் நீங்கள் பர்சன்டேஜ் குறைச்சிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி யுவர் ஃபைல் சைஸ் வில் ரெடியூஸ் ஸோ இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கிறத நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆக்குறேன் அதே மாதிரி சப்போஸ் உங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் உங்கள் ஹைட்டு வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கணும் உங்கள் ஃபோட்டோ ஹைட்டு வந்து இத்தனை பிக்சல் தான் இருக்கணும் வித் இத்தனை பிக்சல் தான் இருக்கணும் அப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ஹைட்டு வேணுமோ அதை என்ட்ரு பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ வித்து வேணுமோ அதை இங்கே என்ட்ரு பண்ணுங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா இமேஜ் ஷுட் பி இந்த ஹைட்டில் தான் இருக்கணும் இந்த வித் தான் இருக்கணும் அப்படின்னாங்கன்னா எவ்வளோ ஹைட்டு எவ்வளோ வித்து அப்படின்றத போட்டுட்டு இமேஜ் குவாலிட்டியை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு அப்படியே கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா ரீசைஸ் இமேஜ் அப்படின்னு இருக்கும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பாருங்கள் ஓல்டு இமேஜ் நியூ இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா பிக்சல் குறைஞ்சிடுச்சு அதாவது பிக்சல் மாறிடுச்சு ஸோ டவுன்லோட் இமேஜ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகிடும் அந்த இமேஜ் டவுன்லோட் ஆகிடும் அதாவது பிக்சல் மாறின இமேஜ் உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும் இப்போ சின்னதாக ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா பிகாஸ் ஐ ஹவ் ஷிஃப்டட் ஹைட்டு ஐ ஹவ் ஷிஃப்டட் வித் இந்த மாதிரி யூ கேன் கோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இஃப் யூ டோன்ட் ஹவ் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ஷன் அதே மாதிரி சைன் ஒன்றா பண்ணலாம் நீங்கள் ஏ போஸ்டில் சைன் போட்டுட்டு கேமராவில் ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த இமேஜை வந்து இங்கே அப்லோட் பண்ணிவிட்டு ஐடியும் வித்தியும் குறைச்சிங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹவ் எ ரெடியூஸ்டு இமேஜ் யூ வில் ஹவ் ரெடியூஸ்டு இமேஜ் இதெல்லாம் போட்டுட்டு யூ ஜஸ்ட் சப்மிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா தேர்ட் ஸ்டெப் ஓவர் ஆகிடும் இப்போ இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் இமேஜ் பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒயிட்டாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் சப்போஸ்
இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐ கேன் சேஞ்ச் திஸ் டு ஒயிட் பேக்ரவுண்டு எப்படி பண்றேன்னு பாருங்க அதே மாதிரி கூகுள் போங்க கூகுள் போயிட்டு போட்டோ பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்க போட்டோ பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் அப்படி போனீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் திஸ் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் ரிமூவ் டாட் பிஜி அதில் போயிட்டு சேஞ்ச் இமேஜ் பேக்ரவுண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் திஸ் நியூ பேஜ் இப்போ நல்லா ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க இங்கே அப்லோட் அண்ட் இமேஜ் என்ன இருக்கா அப்லோட் கொடுங்க இப்போ டவுன்லோட்ஸில் வந்து நான் இந்த இமேஜ் எடுத்துக்கிறேன் So, I have uploaded my image which is blue background. So, what do we do? Background color. That's right. Why are you white? Because background color. Do you want to use any color? Do you want to use white? 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 But, what do you want to do? You change this to white. ஒயிட் கொடுத்துட்டு யூ ப்ரெஸ் டவுன்லோட் இப்போ என்ன ஆகிடும் அது டவுன்லோட் ஆகிடும் டவுன்லோட் ஆகிட்டு இந்த டவுன்லோட் ஆன இமேஜை அங்கே என்ன பண்ணுங்கள் அப்லோட் பண்ணுங்கள் இதுக்காக சொல்ல பண்ணக்கூடாது பேரண்ட்ஸை என்ன பண்ணக்கூடாது என்கிட்ட ப்ளூ பேக்ரவுண்டு தான் இருக்குது எனக்கு சீக்கிரம் போயிட்டு எனக்கு ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் எடுத்து கொடுங்க ஃபோட்டோவை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ இது ஒரு ட்ரிக்கு ட்ரிக்குன்னு கிடையாது இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இதை மாதிரி நெக்ஸ்ட் பண்ணிட்ட பிறகு ப்ரெஸ் பண்ணிங்க லாஸ்ட் ஸ்டெப் போனீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது இதே மாதிரி கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணுங்கள் பர்சனல் வித் டிசபிலிட்டி அப்ளை அப்லோட் பண்ணுங்கள் அப்லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆல் ஸ்டெப் ஓவர் ஆகிடும் ஃபோர்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேமெண்ட்டு பேமெண்ட் வந்து அதே மாதிரி உங்களுக்கு மூணு ஸ்டெப் கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு வந்துடும் மூணு ஸ்டெப்பு கம்ப்ளீட்டட்னு வந்துடும் ஃபோர்த்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து இந்த இந்த இவங்க கொடுத்துருக்க ஃபைல்லே வந்து கிளாரிட்டி கம்மியாக தான் இருக்குது அதனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் அதே மாதிரி ஆன்லைன் பேமெண்ட்டு ஆன்லைன் பேமெண்ட்டு போட்ட பிறகு உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க எந்த டெபிட் கார்டு அப்படின்னு கேட்பாங்க எஸ்பிஐயா சிண்டிகேட்டா ஐசிஐசிஐயா ஹெச்டிஎஃப்சியா எங்கிட்ட எந்த பேங்க்குமே இல்லை அப்படின்னா யூ கோ ஃபார் பேடிஎம் பேமெண்ட் கேட்வே இதில் போனீங்க அப்படின்னா எந்த பேங்காக இருந்தாலும் இட் வில் அக்செப்ட் ப்ரொசீட் ஃபார் பேமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் பேமெண்ட் முடிஞ்ச பிறகு யுவர் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வில் பி ஜென்ரேட்டட் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வரும் அதை ரோல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஓவர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கேட்டு உங்களுக்கு அட்மிட் கார்டு வரும் அந்த அட்மிட் கார்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எக்ஸாம் போய் எழுதுங்க ஸோ மொதல் நாலு ஸ்டெப்பு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இமேஜ் சிக்னேச்சர் அப்லோட் ஃபோர்த்து வந்து ஆன்லைன் பேமெண்ட் நாலே நாலு ஸ்டெப்பு தான் ஸோ இப்போ நான் வந்து படிக்கல அப்ளை பண்ணுன்னு சொல்லக்கூடாது எல்லோரும் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஜாலியாக எக்ஸாம் எழுதிட்டு வாங்க எக்ஸாம் எழுதாமல் இருக்கிறதோட எக்ஸாம் எழுதிட்டு வர்றது பெரிய விஷயம் எதுவுமே தெரியாமல் எழுதிட்டு வராது அதனால் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஆல் த பெஸ்ட் என்னோடய வீடியோஸ்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு போங்க எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நெக்ஸ்ட் இயர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபுல்லாத்தையும் முடிச்சிருவோம் ஸோ நீங்கள் டுவெல்த்து இந்த வருஷமாகவோ டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க டுவெல்த்து முடிச்சிங்க அப்படின்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ரைட் எக்ஸாம் நான் லெவன்த் படிச்சுட்டு இருக்கேன் சார் நான் எழுதலாமானா வேணாம் ஏன்னா சிலபஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து டுவெல்த் சிலபஸ்ஸு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் லெவன்த் சிலபஸ்ஸு ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு நிறைய எதுவுமே படிக்காத மாதிரி இருக்கும் அதாவது படிக்காத மாதிரி இருக்கிறது வேறு பார்க்காத மாதிரி இருக்கிறது வேறு அப்போ நீங்கள் அதை பார்த்துருக்க மாட்டீங்க சிலதெல்லாம் அப்போ உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கம்மியாகிடும் அதனால் லெவன்த் இருக்கவங்க யூ கேன் வெயிட் ஃபார் ஒன் மோர் இயர் இப்போ டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்கவங்க டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்கோம்னா யாரு இப்போ மே மாதம் எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்க சார் நாட் எங்கள் ஆல் பாஸ் ஆகிட்டேன் சார் சொல்லக்கூடாது டூ ஆன் டுவெல்த் தான் சொல்லக்கூடாது இப்போ மே மாதம் எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்க அண்ட் ஏற்கனவே முடித்தவங்க யூ கேன் அப்ளை அண்ட் ரைட் த எக்ஸாம் ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் குட் பை தேங்க்யூ